من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين المؤمنون هينون لينون صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور رسول الله أشراقة الدنا ففي نوره كل يجيء ويذهب براه جلال الحق للخلق رحمة ففي بره كل الورى يتقلب بدا مجده من قبل نشآت آدم فاسماؤه في العرش من قبل تتب بمبعاته كل النبيين بشرت فما مرسل إلا له كان يخطب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سروادرني يا رايا استاذ مارے پنڈیدن مارے رکشی دا کڑے مانیا سہودرن مارے سہودری مارے سہود کڑے اللہ خبین لے علی محتا آیا نکرہ تعالی نمڑائی پردیشت نمڑائی ناڑی نم مروناٹ گار کم اکے ولی سہائبم سمدچنبم تربیتم نلگی کن دلکنن یوڑا اندیا وشرمم گلنن مہان ماروڑے روس مبارکی لان نام اللہ دل پویترم آیا شعبان ما ستلیک پرویشی چا ای سمیت نل آلگل رمی چوڑے ای سدسیل سنگمیچا کارنم اللہ خنم کلیلہ ورکم بارکت ایٹی ایٹی نلگو مارا گٹے نم ملنن ای اڑتم اٹم آئی ویڈا وانگیا نمڑا مادا پیدا کل استاد مار کڑم بنگل سنیح جننگل ششن مار صحب آڑگل اللہ وردیم برزخی آئے روگم اللہ خو ولیچ ماکی کڑو گٹے اے روگم کارنم بشمک کننا پرتیگیچ سدس وڑی لکھ دعا کنڈی ایل پیچا ஒரு பாட ஒரு பாட மினாத்துகள் உண்டு நம்முட குட்டத்திலும் மட்டுமக்க எல்லா வருக்கும் அல்லாகு ஆஜிலாய சிவனல்கி அனுகரைக்குமாராகட்டே ஆமீன் என்ன ஆமுகமாயி பார்த்திக்கும் அவுலியாக்கள் 
الله سبحانه وتعالى ترتيب نلقي يا ولي يري بباغا ما أمبيا كل غير نيال لوجت ولي يستان من الله بران أولياء إبدايم آخر تلوم الله هو أبرك برتعك بادابي غير نلقي أنوغرهي شتوند إي ناتي رولا نينغل بريسرة واسيغل نمودا ناتيغل كوكيرو برتعك ده يوندي بودا إي بيرنا بديل كش شديشال إللا محلي غديلوم شريعة ماتن داغوم ما خامو غلوند نللا دان الله نلقي أولي يا نعمتا يا نوري غاريم بشيتري كذاكنا إني مومبو بارين ندي إي ماهتوك كذا أوبيوغ بودتي இப்பட Workers Ribad Alagal Mahatuka Rulla Stalato on the Tamasama Kunda in the Pindin Rulla Rehasum Adan Adil Chari, a Kulipani or Tamasik and Alagal Vereun Pachanamukava Rila Avered a tomb Billy Sandosham Avered Atmi Amaya Bandaman Ziartu under the Nadia Kenda Vadi Rishamadan Yepodum Fatihagal Odum Namukunda Tira and Avali Anabu Namada Kalbinda Matama Ziarat the Chay the Chay the Chay the Vali Anabu Angitia Mahan Maril Vali Mahanan Imam and Shafi Rali Allah Hutailan Baghdadi let the Pater Sandarbam Baghdadi let the Poed Ziarat in Allah Pakcik Baghdad ini ti ya pol, orang di wasam bolum, orang di wakad. Imam Syafi'i denggal kandit tidak kanan, kodicu. Pakcik Allah Subhanahu Wa Taala gitu tidak. Waliye rumah haru untuk Baghdad ini. Imam ugal udak ke Imam aya. Ila Imam ugal ini waliye neh dawa aya. Logat tulah pandi dan maril. Aimmat tul arba'il. Wanam nutan dil jiwikanum, swahabi mara kananum, kandu dini pagar tanum, bagiam lebi cha. Inne logat tulla jenengan dil bahuburi baksham anggangan dulla. Imamul alam Abu Hani Fatul Kufi, Rali Allahu Taala anhu andi orang nunda de Baghdad dilan. A Baghdad dilat tiya pol, yalla diwasum seyunur karmam. Inni la atabarraku bi qabiri abi hanifata Wa ajiu ila qabirihi kulla yawmin zaira Nali barsham baghdadil tamasi churi divasum muli wakade Yalla divasum berum abu hanifata ngala qabirin nadat Abu hanif imam inna ka manas namal wai chal Allah Allah ஒரு குட்டம் செய்யின்ன மனிஷனோடு போலும் ஒரு பில்லாத்த கல்பு குட்டம் செய்யின்ன ஆடுகளோடு நிங்கள கல்பின்ட பாவமந்தானு ஒரு கல்ல குடிக்கின்னாலோடு நிங்கள மனச்திதியந்தானு நுச்கரிக்காத்தவனோடு நிங்கள மனச்திதியந்தான் நம்மல மனச்திதியந்தான் நம்மல பலரும் அவர் ஆக்சேபிக்குவ Kayil kitiya, lebara nanda kuno, ubadeshan gudu kuno, a ubadeshan apadi danna mana sil segeri kuno, bapayum ummayum kudumbum, yella abarum ubek si curu madya bani, yella divasum abu hani fima madanggal ishanskar ngeni vitil tiyal, kudici lekkat tiyal vitil van nanggan parti bad nadegal kum alaruni. وَأَيُّ فَتَنْ أَلَعُوُ 
لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَسِدَادِ سَغْرِي إذا آ پاٹی لے اوری وری آن نینڈ وری گڑا انگن پاڑو کڑی چنگن پاڑن ای پاٹی گارن ویٹیل ون شلیم انڈاکم باری امر دکم مکڑا دیہم ورم بڑے کے بڑے انگلوں پوئی اولکم ملنگل ور ویگم کڑن ورنگوں توٹا الواسی آن ஒரு மினிட்டு போலும் ஆயல் வாசியோடு ஒருப்பில்லா தகல்பான் நம்முட ஆயல் காரன் மத்தியபானியானங்கள் நம்மலையால மேண்டு செய்யுமோ ஐயால அடுத்து போயிட்ட ஐயால மனச்சு சோதி இனிச்சையால தன்னாக்கான் உள்ள மனச்சுண்டோ அவுலியா இன்ன மனச்சு போல நம்முட மனச்சு பாகப்பட்டுகிட்டடம் அவர அது நம்மலி அதின்டுரு சரிய சகரம் அதின்டுரு கணிக வல்பின்டு உள்ளில் உள்ள பிலமன்டு போருரு வர நம்முட கல்பின் அல்லாகு நல்கியால் இனாட்டில் ஜீவிக்குந்தம் உமினீங்கள் உமினாத்துகளே நமுக்கு பரத்தேகரு பரகாசம் யவுரியா இல்லந்து நம்முட கல்பிலேக்கு வரும் நம்மேதங்களும் ஏதங்களும் ஒரு பிரதிசந்திகட்டத்தில் மனசு உண்டுந்து விஜாரிச்சால வரு அடுத்து வரும் நர்க்கு நேரக் காணனம் அந்த கிருதியால் உரக்கிலும் காணும் உனர்விலும் காணும் உரக்கத்தில் மாத்ரமல்லா உனர்விலும் காணும் பக்சே அதினே வெண்டது சம்பாவனையும் உருசுமக் கதின்டிரு மார்க எல்லா திவசும் நமுக்கு செய்யாம் பட்டும் ஒரு ஆத்மியமாய கணக்சன் உண்டாக்கி எடுக்கணம் அபு ஹனிப் ரலியல்லாகு நுகிவின்ட கல்புகண்டோ ஆ கல்லு குடி எனாய ஏல்வாசி எல்லா திவசும் மன்னு பாட்டு பாடும் ஒரு திவசம் பாட்டு கேல்க்குன்னில்லா சோதிச்சு நம்முட ஏல்காரண்ட நம்மலானங்கள் எந்து கிருதும் சல்யம் தூர்னும் வரையுலே பலரும் இனி சொஸ்தமாய் கடம் துரங்காம் வந்து வரையுலே ஆ பாரியும் குடும்போம் டக்சப்பட்டும் செலர் ஆஷுசிக்கூலே இமாமுல்லாலம் அபுகனிப் தங்களு பேசாராயி மகானவர்கள் பரிப்ரமிச்சு உடனே வாகன மடுத்து வீடு விட்டால் பக்சே ராத்ரி சமேத் இஷா இந்த சேசம் மதிகம் புரத்தரங்க தமகான் அன்னு இஷா இந்த சேசம் வீட்டில் வந்து வாகனத்தில் நேர ஜேலிலே கத்தும்மு ஜேல் சூப்ரண்டு மகானபர்களக் கண்டு ஓடி வெரும்மு எந்தினானு ச்தாதவர்களை வந்னது ஒரு ஆல விட்டால் மதியல்லோ உத்தேசன் யான் இமாமுல்லாலம் அபுகனிபதங்கள் வரையுந்து இன்னு பகலில் நிங்களன் டைல்வாசிய பிடிச்சு உண்டு வன் நிட்டுண்டோ அவரு வரையுந்து அதே பராதிகள் துருதுரால விச்சதின்ட வேரில் அத்தேகத்தின சொந்தம் பாப்ப சப்போட் இல்லா உம்மையும் அனுகூலம் இல்லா பாரியும் மக்களும் அனுகூலம் இல்லா காரணம் குடிச்சு அங்கே செத்தத்தியால் எதார்த்த போதம் போகுன்னும் பின்ன பரையும் நதினும் செய்யும் நதினும் யாதுருலக்கும் லகானும் இல்லா அதுகொண்டு எல்லா அவரில் நின்னும் நிரந்தரமாய் வந்த பராதி மூலமான அரஸ்டு செய்தது இமாமுல்லாலம் தங்களு பரையுன்னும் எனிக்கன் இமாமுல்லாதம் அபு ஹனீப தங்கள கண்ட உடனே ஐல் வாசி முன்னில் வந்துட்டு பரையுன்னு இமாம் அவர்களே என்ன மோஜிப்பிக்கான் என்ன உப்ப வரில்லன் நனி குரப்பானு என்ன உம்ம வரில்லன் நனி குரப்பானு அவர் ஞானத்திரையும் மர்திச்சிட்டுண்டு வக்சே அது என்ன அபோதாவச்தையிலும் என்ன பக்சே ஞானி மத்தியபாரத்தின் அடிமையாயி போயல்லோ நிங்கள என்ன நேசிச்சின்ன ஜெயிலிலத்திய காரணங்கொண்டு நிங்கள முன்னில் வெச்சு ஞான் சத்தின் ஜீது பரையுன்னு வல்லாகி வல்லாகி
لا أشرب أبدا إلا إلا إني أريكلم يا أن كوديكولا يا أن عند كودي إن تطور نرتي إمام الله هذا مبوه هني فدان غلا غيبي تشبر يومو إني ملا يا أن أري أفراكرمهم جيولا أنا أمشيت لك بقولا إمام الله هذا مبوه هني فدان غلا جيل سندر شيچو يا أن كارن عندي مودوان كتير واردي غلط كم بدوما بانو بيچو يا الله أبري يوم برنجة شو அந்த ஜையில் காரியாயிரு திவசமானு இமாம் உல்லாதம் தங்கள் ஏ ஐல் வாசிய கூட்டி விட்டிலேக்கு உண்டு போயி விட்டுகார் அடுத்திரித்திட்டு உபதேசிச்சு கடின்ன விஷேங்கள் பரண்ணி இனி தேசம் பிடி பிக்கருது ஆளு நன்னாயிட்டுண்டு என்து பரண்ணு அந்து முதல் அத்தேகம் சுவலிகாய மனுஷ்யனான அபு ஹனிபி மாமுதங்கள சிஷ்யத்துத்தில் ஜீவிச்சு நல்ல மனசின்ட நல்ல சரிரத்தின்ட நல்ல குடும்பத்தின்ட வக்தாவாயி மாரி ஆவுதாகர்னத்தில்லுந்து நான் ஒன்று வரண்ணது அபு ஹனிபதங்கள கல்பு மனசிலாக்கனான் சहதாபத்தின்ட மனசு குச்சம் ஜையுந்த வருடு வருப்பின்ன மனசு அம்பியா இனில்லா அவுலியா கல்கில்லா எத்திர குச்சம் ஜைத ஆலானங்களும் அவரு நன்னாகனம் அன்ன மனசானு அவரு சிச்சிக்க படனம் அன்ன மனசில்லா அவரு நசிக்கனம் அன்ன மனசில்லா அவரு போய் துலேனம் அன்ன மனசில்லா ஆக்சேபத்தின்டுரு செய்லி போலும் ஒர அக்ரமியாய மனிஷனோடும் அவரு பரையில்லா அவரை நேர்க்கு நேர மர்திக்கான் வந்ன ஆடானங்கிலும் செரி விட்டி வீச்சையுட சவுனர்யங் குடுத்த வர நன்னாக்கும் ஆ அபு ஹனிப் இமாமு தங்கள கபரி நரிகையிலு எல்லா திவசோம் பகதாதில் நன்னு ஹாரும் ரசித் இந்த கொட்டாரத் இந்த தொட்டலுத் துள்ளரூமில் நன்னு இமாமு நச்சாபி ரதி அல்லாகுன்னு போவுகையானு Indonesia ஆத்மியமாயா பந்தங்கொண்டானு எத்ரகாலமாய் நம்மல் கேரியரங்கா துடங்கிட்டு சோதிக்கா துடங்கிட்டு இமாம் சாபிதங்கள்கு சோதிக்கும் படே குத்தரங்கிட்டான் உள்ள காரணம் சாபி மாமதங்களுட போடியும் அபு ஹனிபி மாமதங்கள போடியும் ஒருமிச் சுரு திவசம் தாமசி சிட்டில்லா இருந்திட்டில்லா குரு சிஷ்யத்த பந்தம் சிகரி சிட்டில்லா அதினே காலும் வலிய பந்தமான ரூகியாய பந்தம் அத்மியமாய பந்தம் கல்புகொண்டு பந்தம் உண்டோ அவுலியாக்கில நம்முட முன்னில் உண்டு அவரு நம்மோடப்பம் உண்டு சகாயத்தினுண்டு அவருட கல்பு போல தெலிச்சமுள்ளக்கல்பானும் விஷ்வாசத்தில்லும் நிறையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
പേരിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല അർത്ഥമുള്ള പേരാണ് അള്ളാഹുവിൽ അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം മൃത്തസിംബില്ലാഹി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പിയച്ച കുറച്ച് വാദക്കാരുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ അവരുടെ ചെറിയ ഫിത്തിന മൂലം ഉണ്ടാക്കിയൊരു വാദമാണ് എന്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ വെട്ടിൽ വീത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഖുർആാന് സൃഷ്ടിയാണോ അതല്ല സൃഷ്ടി അല്ലാത്തതാണോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ സിട്ടികളാണ് മുഹമ്മദ് സിട്ടിയാണ് വിശുദ്ധ കാബയും സിട്ടിയും ലോഹും കലമും എല്ലാം സിട്ടിയാണ് സ്വർഗവും നരകവും സിട്ടിയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ അതൊരിക്കലും സിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഖുർആാനു കലാമുള്ള ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അതൊരിക്കലും സിട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ദാ മറ്റേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മറ്റേ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലല്ല ഈ നാടിന്റെ പുറത്തും മുഴുവൻ ആളുകളും അത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ അണു അളവ് പോലും വ്യതിചലിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളെ വിളിച്ചു രാജാവ് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഉസ്താദുമാർ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും ഹക്കായ വിശ്വാസവും അൽ ഖുർആാനു കലാമുള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അതൊരിക്കലും സിട്ടിയല്ല മഹാനവർകളെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തടങ്കലിലാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തുരുതുരാ അടികൾ വന്നു മർദ്ദനങ്ങൾ വന്നു അന്നത്തെ പിയച്ച ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട് മുത്തസിലത്ത് നിന്നാണ് അവരെ പേര് അവര് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഫിത്തനെയാണിത് രാജാവിനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചതാണ് ചില ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ചപ്പടി വിദ്യ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ചില ആലിമീങ്ങൾ വന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും രാജാവേ ഇഞ്ചിയില് ജബൂറ് ഇഞ്ചിയില് തൗറാത്ത് കുർക്കാനുല്ലതീം ഇത് നാലും മഹ്ലൂക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് വരലിങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം ഇത് നാല് മഹ്ലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നാല് വരല് എന്നാണ് അവരങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ രാജാവ് മനസ്സിലാക്കി ഇവര് നമ്മളെ പക്ഷത്താണ് ഇവര് പോയിക്കോട്ടെ ഇവര് നമ്മളെ ഭാഗക്കാരാണ് ഈ രാജാവിന്റെ മർദ്ദനം സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തുരുതുര അടിയാണ് രണ്ട് കൈയും ബേക്കോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ചാട്ടവാറിന്റെ അടി നമ്മളെ നാട്ടിലെ നിയമപാലകരുടെ അടിയല്ല നല്ല ഊക്കുള്ള അടി ചാട്ടവാറിന്റെ ഒരടി ഒരു ഭാഗത്തടിച്ചാൽ അതിന്റെ വേദന തന്നെ മാറാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ഇമാമുല്ലാഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി സുബാനുള്ള ആദ്യം കുപ്പായ മൂരാതെയാണ് അടിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസ രംഗത്ത് അവരുടെ കൽബിന്റെ കട്ടി എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മാനിൽ അവര് മൂർക്കുന്നോറ് പവർഫുൾ ആണ് ഒരു ചെറിയ സംശയത്തിന്റെ സന്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു നിലക്കും പിടിപെടൂല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മതി അവര് സമ്മതിക്കൂല അല്ലദീന അമനു ഈമാനുള്ളവരാണ് മഹാനവർകളെ അടിച്ചു അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മേൽവസ്ത്രം വഹിച്ചു തുണി മാത്രമായി തുണിയെടുത്തിട്ടതാ സുന്ദരമായ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ശരീരം പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസാണ് ഖുർആാന് മാത്രമല്ല ഹിഫ്ലു പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസാണ് ഹിഫ്ലുള്ളത് ഹദീസ് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറെ വിഷയങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന് കുപ്പായം മയിച്ചു തുരുതുര അടി കൊള്ളുകയാൽ പെടുന്നനെ അതാ ഉടുമുണ്ട് അടിയാൻ തുടങ്ങുന്നു അവരെ കൽബിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വരും സഹായം കൽബിന്റെ ക്ലിയർ ഈമാനും നേർക്ക് നേരെ പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെയിൻ ചെറിയൊരു ഒരു വൈകല്യം ഇമാനിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ചാച്ചിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം പോയി ഈമാനിൽ നിന്ന് വിജയലിക്കുന്ന ഒരു ദുർഘടമായ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ചർച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ജയിലിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ടു ചൊല്ലി തീരുമ്പോഴേക്ക് 
തുണി ഭദ്രമായി ഉടുക്കപ്പെട്ടു പോയി ആരാണ് ഉടുത്തു കൊടുത്തത് എന്ന് ആരും കാണുന്നില്ല നേരത്തെ ഉടുത്തതിനേക്കാൾ തുണി ഭദ്രമായി മുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര അടിയടിച്ചാലും തുണി അഴിഞ്ഞു പോകൂല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയ സഹായമാണ് പിന്നെ മുണ്ടഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ആളുകൾ ആ ജയിലിൽ അടിച്ചത് എന്നറിയോ നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾ നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾ മാറി മാറിയ ശരീരത്തിൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് നിങ്ങളെ കൽബ് ഞാൻ പറയാം അവരെ ഈമാനും അവരെ കൽബും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഔലിയ ഇന്റെ കൽബ് ഔലിയാക്കളിൽ പ്രധാനികളാണ് നാല് മധബിന്റെ ഇമാമുകൾ അവര് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ശേഷം വരുന്ന ഔലിയാക്കളൊക്കെ ആ ഇമാമുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനീതങ്ങള് അവര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിഫായുധങ്ങൾ അവര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ അവരാണ് അമ്പിയ ഔലിയാക്കള കൂട്ടത്തിൽ താബിയുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കൾ അഹിമ്മത്തുൽ അർബായാണ് നാല് ഇമാമുകളാണ് അവരും അവർക്കാശ കാലശേഷവും വന്ന ഇമാമുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഔലിയാക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനീതങ്ങള് മഹാൻ കൽബ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിഞ്ച് പിറകോട്ട് പോയില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും മഹാനവർകൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ആ ജയിലിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പലരും വന്നു മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ആരും എനിക്ക് ശുപാർശ പറയണ്ട ഞാൻ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം അള്ളാഹു തേല എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉലമയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന വിശ്വാസമാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു കലർപ്പില്ല റെക്കമെന്റ് പറയാ ഞാനൊരു കുറ്റക്കാരനല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹു തേല തന്നെ സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് എനിക്ക് അള്ളാഹു മോചനം തരും അങ്ങനെ ജയിലിൽ താമസിക്കുമ്പോ കുടുംബം കൊണ്ട് വന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയും ജയിലിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരി അത് മാത്രം പോരാ അടി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അടി കൊള്ളുമ്പോൾ ധരിച്ച കുപ്പായം ശിഷ്യന്റെ കൈവ ശിഷ്യന്റെ കുപ്പായമാണ് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയുന്നത് ആ കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഒരു ബക്കറ്റ് വള്ളത്തിൽ കുപ്പായം മുക്കി ഈമാനിന്റെ പേരിലുള്ള പരീക്ഷണമാൻ ഇഹ്ലാസിന്റെ പേരിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് കൽബിന്റെ ശുദ്ധിയുടെ പേരിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബറക്കത്തെടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഈമാന് വർദ്ധിക്കും ഇഹ്ലാസ് വർദ്ധിക്കും ആത്മശാന്തി വർദ്ധിക്കും ആത്മധൈര്യം വർദ്ധിക്കും ഷാഫിമാവ് തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉസ്താദെ ജയിലിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളേറ്റല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചല്ലോ അവരെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇനിയുള്ള കാലം അവരൊന്ന് പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ കടന്നുറങ്ങുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ച് അവരൊക്കെ ഒന്ന് കരയുന്ന കണ്ടൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വേണം വരിക്കാൻ എന്ന് പറയൂലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഔലിയ ഇന്റെ കൽബ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നെ അടിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു പോയി എന്നെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞാൻ പൊതുമാപ്പ് കൊടുത്തു അവരോടൊരാളോടും എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമമില്ല തല്ലിയവരിൽ വിധേയത്തുകാരുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കൂല അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അവരോട് വിദ്വേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അവരെ നന്മക്കാണ് മാപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിധേയത്തിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാം ഹൗലിയ ഇന്ന കൽബ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ കൽബിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ അടിച്ച ആളോട് വരെ ഒരു വിദ്വേഷത്തിന്റെ മനസ്സില്ല രണ്ടാമത്തെ രാജാവ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് നിങ്ങളെ രാജാവാണ് ഒരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നൂറ്റി അൻപത് ആളുകളെയും ജയിലിൽ വെച്ച് പീഡനങ്ങൾ കൊടുക്കും പകരം ശിക്ഷ കൊടുക്കും മാനഹാനിക്ക് നഷ്ടം കൊടുക്കും ഒന്നും വേണ്ട എന്തേ കാരണം അവരെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അക്രമം നേരിട്ട ശേഷം പൊതുമാപ്പ് കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ ഫാജുറുഹു അലല്ലാ 
ആ മാപ്പ് കൊടുത്ത് നല്ല സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യനുള്ള കൂലി ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിനാണ് ആ കൂലിയുള്ളത് റബ്ബാണ് ആ കൂലി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയെന്ന് പറയാൻ ഒരു കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു അതിന്റെ പരിധി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് അനാവശ്യങ്ങൾ കേട്ടവരുണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അനാവശ്യങ്ങൾ കേട്ടവരുണ്ടോ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോശത്തരങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടവരെ നന്നാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൽവിന്റെ വിശുദ്ധി മൂലം അവരെ നന്നായി കിട്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവരോട് അമ്പിയാ സ്വീകരിച്ച കൽബതാണ് പത്ത് മക്കളല്ലേ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത് പത്ത് മക്കളല്ലേ ചരിത്രം സൂറത്ത് യൂസുഫിലില്ലേ ഞാനത് വിശദമായി പറയല്ല അമ്പിയാന്റെ കൽബും ഔലിയാന്റെ കൽബും അങ്ങനെയാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയല്ല അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കുന്ന കൽബാണ് അവരെ തിരുത്തിയിട്ട് നന്നാക്കുന്ന മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിനെ പറ്റിയാണ് സയ്യിദുനാ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എളുപ്പ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മൃദുരമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് ഒരു ചെറിയ കട്ടി പോലും അവരെ കൽബിനുണ്ടാകൂല ചെറിയ ഒരു ദേഷ്യം പോലും അവരെ കൽബിനുണ്ടാകൂല അതേ ജനങ്ങളോട് അനുയായികളോട് ശിഷ്യന്മാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് നാട്ടുകാരോട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവർ നന്നാകാനുള്ള ദേഷ്യമാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പദ് തങ്ങൾ വിദേഹത്തുകാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാത്തത് വിദേഹത്തുകാരൻ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നാൽ അവർക്കും മാപ്പുണ്ട് അതവർ നന്നാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർ അള്ളാനെടുത്ത് കുടുങ്ങാനല്ല എത്ര ആളുകളുണ്ട് കൽബ് നീറിപ്പുകയുന്നവര് കൽബ് നന്നാക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു നന്നായില്ലേ ഷബാനിലെങ്കിലും നന്നായിക്കോളൂ റമലാൻ അല്ല കൽബ് നന്നാക്കല് റമലാൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ മാസമാണ് കൊയ്ത്ത് കാലമാണ് കൊയ്യണെങ്കിൽ ആദ്യം പാകപ്പെടണ്ടേ മണ്ണ് കർഷകൻ പാകപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാളപൂട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ മനസ്സിലാവില്ല കാളപൂട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കൃത്യമായ വെള്ളവും വളവും കൊടുത്ത് മലായി നിൽക്കുമ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ വിത്ത് പാകല് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ വിത്തുകൾ കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഉപകരണങ്ങളല്ല ഇതം പ്രഥമമായി ആത്യന്തികമായി പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് കൽബാണ് എന്താണ് കൽബ് പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് കൽബിന്റെ ചൊറികൾ മാറ്റണം പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റണം വിശുദ്ധ രാവ് ബറാത്ത് രാവ് വരുന്നു അള്ളാഹുത്തായാല മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ആളുകൾക്കല്ല ഒരു കോടി രണ്ടു കോടി ആളുകൾക്കല്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ മാപ്പിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ കണക്കറിയോ ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാവ് പക്ഷേ അതിലും ചില മെമ്പർമാരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ മെമ്പർമാരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ഹതഭാഗര് മുഴുവനും മനസ്സ് മോശമായവരാണ് അവരെ ഏറ്റവും വലിയ കേട് മനസ്സിലാണ് അത്രമൊക്കെ കേൾക്കാൻ സുഖമാണ് മനസ്സിന് മാറ്റം വരണം ഒന്നാമത് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പിച്ചവനുണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മാലാകമാരി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ാണ് മോചനത്തിന്റെ രാവാണ് 
മാപ്പിന്റെ രാവാണ് സമൃദ്ധിയുടെ രാവാണ് ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ആദ്യം മാറ്റി നിർത്തുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചവനാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ബാപ്പാന ഉമ്മാനെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം മറിച്ചോ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലോ സൗകര്യങ്ങളുടെ പേരിലോ അവരെ സ്വഭാവക്കേടിന്റെ പേരിലോ അവരെ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തിന്റെ പേരിലോ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പുളവാക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തി ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ റൂമ് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വരാതെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും പറയാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസമാക്കി ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ മക്കളെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവര് സംസാരിക്കുമ്പോ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ച് പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ കൈ ചൂണ്ടി അവരെ നേരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ മുന്നിൽ ഉച്ച വെച്ച് നടന്നിട്ട് നീ അവരങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം വെറുപ്പിക്കല ുന്നതിന് പതിനൊന്ന് ശൈലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം ജമഷരി ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം ഇമാം കുർത്തുഭീതങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം എന്നൊരറ്റായത്ത് വിശദീകരിച്ച് പതിനാറ് മസലകളാണ് ഇമാം കുർത്തുഭീതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനതൊക്കെ കൂടി പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയം അനുവദിക്കൂല എന്നാലും കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ എന്തോ ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില് ചൗട് പതിയായ ബാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് ഉറക്ക സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതിന് ചൗടും കേക്കാതായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലും വെറുപ്പിക്കലാം ബാപ്പക്ക് ചൂടേക്കുന്നില്ല ഉമ്മക്ക് ചൂടേക്കുന്നില്ല ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ നിന്നോട് ചേന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്ക നീ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു ചൂടേ കടായി പോയല്ലോ വെറുപ്പിക്കലാണ് സുഹൃത്തെ വെറുപ്പിക്കലാണ് കൽബ് നന്നാകണ്ട മാറണ്ടേ സ്വയം മാറണം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് മാറാനാണ് ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കണ്ണീരിലായത്തുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു ചെറിയൊരു നിയമത്ത് കുഞ്ഞാവിന്റെ നിയമത്തൊക്കെ ചെറുതാണ് ചെറിയ നിയമത്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പടേ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് ശരിയാണ് അവർ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ് വിവരം കുറഞ്ഞവരാണ് ഞാനും നീയും ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇൽമിന്റെ പേരിലല്ല അവരെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നത് ഇൽമിന്റെ പേരിലല്ല ഇന്നും രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞ് ഉമ്മയോട് പോകട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഉമ്മ വലിയ ക്വാളിഫൈഡ് ആയത് കൊണ്ടല്ല ഉമ്മയോട് പോകട്ടെ എന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചത് ഉമ്മാക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ഒറ്റ കാരണമാണ് ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നല്ല സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ആ ഉമ്മയാണ് ജന്മം നൽകിയത് ആ ബാപ്പയാണ് ിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തും കൈപിടി കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കൽ സുന്നത്തുമായപ്പോ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇൽമിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ സയ്യിദായതിന്റെ പേരില് കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഔ വിലാദ ജന്മം നൽകി എന്ന കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോ ബഹുമാനി ചെണീറ്റെടുക്കുന്നത് ഉമ്മ ഐ പി എസ് കാരിയായത് കൊണ്ടല്ല ബാപ്പ ഐ എ എസ് കാരനായത് കൊണ്ടല്ല വലിയ എഞ്ചിനീയറും ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായത് കൊണ്ടല്ല ഒരു വിവരവും ഫാത്തിഹ അല്ലാതെ ഒന്നും മോതാൻ അറിയാത്ത ഉമ്മയാണെങ്കിലും നിനക്ക് ഖുർആൻ മുഴുവനും ഹിഫ്ലുണ്ടെങ്കിലും ഹദീസ് മുഴുവനും ഹിഫ്ലുണ്ടെങ്കിലും ആ ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അവരെ സന്തോഷമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാനുകൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് എത്ര വലിയ ഹുബാണ് സ്വഹാബത്തിന് നബിസല്ലാഹു അലൈസ് മതങ്ങളോട് ആ ഹുബുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു മഹാനല്ലേ സയ്യിദുന അബു ഹുറൈറ കുറഞ്ഞ കാലമേ തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൽമിന്റെ വലിയ ബഹ്റാണ് അള്ളാഹു അബൂഹറിതങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത് ആ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ 
ആ അബൂഹുറിറ തങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ സൈന്യത്തിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ പോകരുത് ഉമ്മ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അബൂഹുറിറ തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല വാഹനം റെഡിയാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വാഹനത്തിന്റെ മേലെ വെച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഉമ്മ വേഗം പുറപ്പെട്ടു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂലെ എന്റെ മകന് തങ്ങളെ കൂടെ വരാനുള്ള വലിയ ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ അവന് മൊല കൊടുത്തത് വരെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടും എന്റെ മകൻ അടങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല അബൂഹുറങ്ങൾ വാഹനം ഓടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സവിധത്തിലെത്തിയപ്പോ അബൂഹുറ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മറന്നോ എന്റെ കൂടെ വരാതിരിക്കാൻ മുല കുടിപ്പിച്ചത് മുലപ്പാല് തന്നത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടും അത് മറന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണോ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റൂല തിരിച്ചു ഉമ്മാനെടുത്ത് പോയി സന്തോഷിപ്പിക്കൂ ഇമാ ബുഖാരി തങ്ങൾ അദബുൽ മുഫ്രത് എന്ന കിതാബിൽ ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന അദബ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അദബാണ് ഒരുപാട് അദബ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബാണത് അതിലാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ആയത്തും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം മുസ്ലിം എന്നോ അമുസ്ലിം എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അവനവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ത് താല്പര്യപ്പെടുന്നോ ദീന് നിഷിദ്ധമാക്കിയതല്ലാത്തത് മുഴുവനും കൊടുക്കണം യമനിൽ നിന്നൊരാൾ വന്നു എത്ര സാഹസപ്പെട്ടാണ് യമനിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രയാസമുണ്ട് നബി സല്ലാസിന്ന് ഹസരത്ത് എത്തി സലാം പറഞ്ഞു സഹാബിയാണ് സലാം എടുക്കി എന്റെ വന്നത് നാളെ മറ്റന്നാൾ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതിന് വന്നതാണ് എന്താ യാത്ര ഹസ്ബത്ത് ശത്രുക്കളോടുള്ള പോരാട്ടം അതിന് പോകാൻ തങ്ങൾ ഒരുങ്ങണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ട് യമനിൽ നിന്ന് വരാൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് അവരെ ഹാല് ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങൾ മടങ്ങൂ അവരെ പോയി സന്തോഷിപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റൂല സുബാൻ അല്ലാ എന്നാണ് ഹബീബ് സല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ പോലും എതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ലോകത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാനെ സമ്മതല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റോ എങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് കഴിക്കുന്നവൻ അവരെ പൊരുത്തം പൂർണ്ണമായി കിട്ടുക ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാനെ സമ്മതല്ലാതെ കല്യാണം പറ്റുമോ സുഹൃത്തെ പറ്റൂല കച്ചവടം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാണ് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വേണം നീ ഹജ്ജിന് പോകാണ് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വേണം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ദുബായിലേക്ക് പോകാണ് ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതം വേണം ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സമ്മതല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു വിഷയം തൊലബുൽ ഇൽമാണ് ഇൽമ് നേടാനാണ് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് പോകാം നീ എത്ര വലിയ തൊഴിലിന്റെ ആളാണ് എത്ര വലിയ മാനേജർ ആണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് മാസപ്രതി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ശമ്പളമുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഉമ്മ നിനക്ക് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടില്ലേ നിനക്ക് എല്ലാ രേഖകളും ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ രേഖ ശരിയായിട്ടില്ല ഉമ്മാന സമ്മതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ രേഖ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ബാപ്പ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ബാപ്പ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവധി നീട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി പറയണം അഞ്ചു മാസം കൂടി എന്റെ കൂടെ കഴിയണം ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മക്കൾ കണക്ക് കൂട്ടിയത് അവരെ മാസവരുമാനമാണ് അവര് പോകുമ്പോ ഉസ്താദുമാരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം നിങ്ങളെ ബാപ്പ നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ബാപ്പാക്കുള്ള സ്നേഹം പോലെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ബാപ്പ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റൂല അപ്പോഴും അവർ കണക്ക് കൂട്ടിയത് മാസവരുമാനമാണ് ഈ ദുനിയാവാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ദീനും മാഹറവും വിട്ട് ദുനിയാവ് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ജയിക്കാൻ പറ്റൂല ും 
കുസുരിമാവ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആഹ്റം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ദുന്യാവ് വാങ്ങി ആഹ്റത്തിന് പകരം ദുന്യാവ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ ദുന്യാവ് വിറ്റിട്ട് ആഹ്റം വാങ്ങണം ആഹ്റം വിറ്റിട്ട് ദുന്യാവാണ് ആ വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ വാങ്ങിയാൽ അവന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോകും എല്ലാ വിഷയത്തിലും കച്ചവടത്തിലും സലമിലും രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവധിയാണ് ആഹ്റത്തില് മറ്റൊന്ന് ദുനിയാവില് രണ്ട് ലോകത്തും നഷ്ടമാണ് ഈ രണ്ട് മക്കളും ഗൾഫിൽ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ തെജിഹീസിൽ കൂടാനോ ബാപ്പയെ അവസാനം ഒരു നോക്ക് കാണാനോ ഇമാമായി നിന്ന് ബാപ്പക്ക് നിസ്കരിക്കാനോ ബാപ്പയെ കുളിപ്പിക്കാനോ കഫം ചെയ്യാനോ മറവ് ചെയ്യാനോ മയ്യത്ത് കെട്ടിൻ്റെ ഒരു കാല് പിടിക്കാനോ ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ല ആ അവസാനം മുറിറ്റ് വെള്ളം കൊടുക്കാനുണ്ടായത് ആ ബാപ്പയുടെ ഏക മകളാണ് എന്താണത് കൊണ്ട് ദുരന്തമുണ്ടായത് എന്നറിയോ ഈ രണ്ട് മക്കളുടെയും ഈ രണ്ട് ആൺമക്കളുടെയും മക്കൾ അവർ ദുഷിച്ചു പോയി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മക്കളോ സ്വലിഹീങ്ങളായി ആലിമീങ്ങളായി നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ദീനിനും ദുനിയാവിനും നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്നവരായി അവസാനത്തെ ഒരു പെർമിഷൻ ലഭിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് മക്കളിലാണ് പിന്നീട് അത് പ്രതിഫലിച്ചത് പേരമക്കളിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മമാരോട് തെറ്റും പിണക്കവുമായി കഴിയുന്നവരുണ്ടോ ഇന്ന് തിരുത്തിയേക്കണം വരുന്ന രാവുകൾ അനുകൂലമാകണം ഖൽബല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണം ഖൽബല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാന്നറിയോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് കരുതാം അള്ളാഹുവിന് ഷിർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ അവനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മോശവും കൽവിൽ തന്നെയാണ് കാരണം എന്റെ ഈമാനാണല്ലോ പേച്ചത് വിശ്വാസ രംഗത്ത് പേച്ചു പോയല്ലോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം കൽവാണല്ലോ അതും കൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമൻ ആരാന്നറിയോ എന്തേ അവന് കുഴപ്പം അവന്റെ മനസ്സിൽ അതിന് തകരാറില്ല എന്നല്ലേ അവന് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു തനിച്ച ഹറാമ് ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും ദീനിലും എല്ലാ നിലക്കും മോശപ്പെട്ട കാര്യം ആ കാര്യമല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവന്റെ മനസ്സിന് അനാവശ്യമല്ലേ സൗന്ദര്യമായി തോന്നുന്നത് അവനും മഹിറത്തില്ല അവന് തിരിച്ചു വരണം നന്നാകണം മറ്റൊരാളുണ്ട് അവിൽ മുഷാഹിൻ പരസ്പരം പിണങ്ങി കഴിയുന്നവർ അതിന് ചില ഇമാം നിങ്ങൾ വിശദീകരണം എഴുതിയത് ോട് പടക്കമുള്ള വിധേയത്തുകാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കണ്ട കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ സഹോദരിമാർ തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ സഹപാടികൾ തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ സഹ തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ പീടികയിലെ മുതലാളിയും കച്ചവട കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരും തമ്മിൽ പണക്കമുണ്ടോ ഏത് പണക്കമുള്ളവരും പണക്കം മാറ്റി കൽബു നന്നാക്കണം ഒരു ചെറിയ പണക്കം വന്നാൽ സഹാബത്തിന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരൊക്കെ കൽവിന്റെ ക്ലിയർ ലോകത്ത് നമ്പർ വൺ ഔലിയാക്കളല്ലേ നമ്മൾ പറയും ഓം പണങ്ങിയാലും പന്ത എന്റെ വീട്ടിലെ പരിപ്പും നാലും വേഗവും എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉഷാറായി നടക്കുമോ ഓനെ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് അള്ളാഹ് റിസ്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയും ചിലര് അവരെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാണ് കൽവിനാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ഒരു പണക്കവും ആ പണക്കത്തിന്റെ പിന്നാലെ നന്നാക്കാനും വേണ്ടി നടന്ന ഒരു കഥ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ റബി അള്ളാഹു അസ്മ ബീവിന്റെ മകനാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൻ ആ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ അലി അള്ളാഹുന്റെ വലിയ മഹാനാണ് കാബ പുനരുദ്ധരിച്ചവരിൽ ഒമ്പതാമത്തെ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സുബൈർ അലി അള്ളാഹു അവസാനം കാബ പുനരുദ്ധരിച്ചത് ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് ആണ് താമസിക്കൽ സ്വന്തം വീട്ടിലല്ല ആയിഷ ബീവിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരി അളാമ ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തിയാണ് ആയിഷ ബീബർ അലി അള്ളാഹു അവിടെയാണ് താമസിക്കുക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകും വരും അധികവും അവിടെ ഉണ്ടാകും പകൽ സമയത്തൊക്കെ മിക്കും അതെന്താ കാരണം ആയിഷ അലി അള്ളാഹുനെ തേടി 
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമു സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരും സ്വഹാഭിമാരും താപീയങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വരും ആ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഇൽമ് പഠിക്കാനുള്ള ദാഹം കൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും എപ്പോഴും മാഹിഷ റതിയല്ലാഹുനിൽ നിന്ന് കാണുന്ന നല്ലൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് ആ നല്ല സ്വഭാവം എന്ത് കിട്ടിയാലും മഹദിയത് സ്വതക്ക കൊടുത്തു തീർക്കും എന്ത് കിട്ടിയാലും സ്വതക്ക കൊടുത്തു തീർക്കും ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിന്ന് ഒന്ന് വേദി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു വലിയ വർക്ക് തരും തങ്ങൾ പാപ്പ് വരുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ഒഴിവ് കാണാൻ പാടില്ല ആ മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നാ മതി വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു തല വർക്ക് തേടി തരട്ടെ മുന്നോട്ട് കയറി കയറി ഇന്ന് ഭംഗിയാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്ക് തേടി തരട്ടെ എന്നാ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബാക്കിൽ ഇരിക്കാനും ഒരു സുഖമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കൂലി കിട്ടും ഒന്ന് കയറി ഇന്ന് കൂലി കിട്ടും മറ്റവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത കൂലി കിട്ടും രണ്ടും കിട്ടുമല്ലോ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുക ഒറ്റക്ക് തേരിപ്പെടുമല്ലോ ചിലർ മുന്നു പോയി കണ്ടേ തീർത്തും ബാക്കിൽ അവർക്ക് നമ്മള് സീറ്റും കൊടുത്താൽ കാര്യമല്ലേ എന്താ മുന്നിൽ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ ആളുണ്ടോ അല്ല അന്ന് ഒന്നോട് മുന്നോട്ട് അവർക്കൊന്ന് കയറി നമ്മൾ ആ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ സദസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ ഔലിയാക്കൾക്കും വലിയ സമാധാനം ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ സൊഫാണല്ലോ സത്യത്തില് ഓരോ ജമാത്തിലെയും സൊഫാണ് ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം ഷഹാത്തിലും ചെല്ലാനുള്ള കാരണം സൊഫ് സൊഫ് അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ തൊഴിലാളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സൊഫിൽ മോലാളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഒരു വേർതിരിവില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനാണ് ഇത് അനങ്ങനെ വേർതിരിവുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ മുന്നിൽ മുതലാളിക്കും ബാക്കിൽ തൊഴിലാളിക്കും അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് അടിമ മുന്നിലും യജമാനൻ പിന്നിലും അപ്പൊ അയാളെ മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി റാഹത്തായി അടച്ചോ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ സൊഫ് വല്ലാത്ത സൊഫാണല്ലോ അടിമ മൂന്നാം സൊഫിലും യജമാൻ നിൽക്കുന്ന നാലാം സൊഫിലുമാണ് ഈ അടിമ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും അധികം പെർമിറ്റ് യജമാന്റെ കിട്ടണം പക്ഷെ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് കണ്ടില്ലേ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടി മേക്കോട്ട് നോക്കുമ്പോണ്ട് അയാൾ കാണുന്നു മകൻ മുന്നിലും ബാപ്പ പിന്നിലും ബാപ്പ പിന്നിൽ വന്നോണ്ടാണ് ബാപ്പ പിന്നിലും സുബാൻ അള്ളാഹ് സൊഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കും ഈ സൊഫ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഷഹാദിയിൽ ചൊല്ലി അത് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അലഹമില്ല അപ്പൊ റാഹത്തായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല ഐക്യവും ഇണക്കവും ഉള്ള നാടാണ് മനസ്സിലാവും പലയിടത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മൂന്ന് നാല് വട്ടം അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ എന്റെ ആവശ്യമല്ല ഒരൊറ്റ വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ കയറി അള്ളാഹു വർക്ക് തേറ്റി തരട്ടെ നമ്മുടെ കൽബിൻ അള്ളാഹു നല്ല ഇൽഫത്ത് നൽകട്ടെ നല്ല ഇണക്കം അള്ളാഹു ഏറ്റി ഏറ്റി തരട്ടെ സഫുകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ സഫുകൾ അടുത്ത് നിൽക്കാനൊക്കായി പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് സഫു അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കണം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച മാസം മുമ്പ് സഫ് ഇങ്ങനെ വിട്ടേ നിന്നിരുന്നേ അപ്പൊ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാനസ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ നിന്ന് ശീലിച്ചാൽ പിന്നെ ശൈത്താൻ നീച്ചു പോലെ സദ്ദുൽ ഖലൽ നിങ്ങൾ ആ വടവൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്ലാഹ് സുഫിൽ നിൽക്കുമ്പോ മെഹ്റാബിൽ നിൽക്കുമ്പോ സദ്ദുൽ ഖലൽ ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും സദ്ദുൽ ഖലൽ വടവൊക്കെ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറയും ആ അടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് മറ്റേ ആൾ കയറി കൂടും ചെയ്താന് കയറി കൂടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പുറത്തുള്ള ആളോട് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എത്ര നിസ്കരിച്ചത് രണ്ടാ കൂർമ ഉണ്ടാകൂല മറന്നു പോകും അങ്ങനെ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ ക്ഷീണം വരും ഉറക്കം വരും അഫലത്തൊക്കെ വരും അപ്പൊ അടക്കാൻ സമയമായിണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ച് റെഡിയാക്കി നിൽക്കും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹു തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യവും അള്ളാഹു ഉൾപ്പാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബേർ അലി അള്ളാഹു ആയിഷബീവിന്റെ ഈ സ്വഭാവം കണ്ട് എതിർത്തു എന്താ സ്വഭാവം കിട്ടുന്നത് അപ്പ സ്വതക്കൊടുക്കും ആയിഷബീന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു ദിവസം ഒന്നേ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം സ്വതക്ക് കിട്ടി ആയിഷബി കിട്ടിയതാ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നും സ്വതക്ക വരുന്ന ഹതിയെ വരുന്ന വീടാണത് ഒമ്പത് വീടുകളിൽ ആകെ ഒരു വീട്ടിലെ ഹതിയെ വരൂ വേറെ ഏത് വീട്ടിലും വരൂല മഹാത്തിൽ മൂമിനിങ്ങൾ ചിലരങ്ങനെ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിവിധങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിലാണോ ആ വീട്ടിലൊക്കെ ഹതിയെ വ
പിൽക്കാലത്തും മഹതി തുടർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം കിട്ടി രണ്ട് സഞ്ചിയിൽ ദുർഹം ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തതാണ് ആയിഷ ബീവിക്ക് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹമുണ്ട് അപ്പപ്പോൾ വിവരം അറിയിച്ചു സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു യത്തീമുകൾ മിസ്കീന്മാര് പരമദരിദ്രര് പലരും പലരും വരുന്നു ആണും പെണ്ണും ഐശ്വറതി അള്ളാഹൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്താലും ഉമ്മമാരെ ആ മഹതിയുടെ കൊടുതിയിലേക്ക് എത്തൂല ഒരു ദിവസം കൊടുത്തതാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ചില്ലാനം കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ വറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഐഷ ബീവി നമ്മുടെ ഉമ്മ അന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അസുർ കഴിഞ്ഞ് മകരിഭാകുന്നതിന്റെ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണ് അല്ല ബീവി ഒരു രണ്ട് ദുർഹം തരുമോ എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നോമ്പാണല്ലോ ഞാൻ ചെറിയ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം മാംസം വാങ്ങിക്കാനാണ് നീ നേരത്തെ പറയണ്ടേ കൊടുത്തപ്പ എന്റെ കൽബിലുള്ളത് ഒന്നും ബാക്കി വരരുത് എന്നാണ് മുഴുവനും ഞാൻ കൊടുത്തു പോയി ഒരു ദിവസം രാവിലെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദുർഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊടുത്താലും അങ്ങോട്ട് എത്തൂല നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊടുത്താലും അങ്ങോട്ട് എത്തൂല കാരണം ഇന്നത്തെയും അന്നത്തെയും സാഹസികത ഒരുപോലെയല്ല ഇന്നത്തെയും അന്നത്തെയും പരിശുദ്ധി ഒരുപോലെയല്ല ആവശ്യക്കാരുടെ ആവശ്യവും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ നിലക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്വതക്ക കൊടുത്തവരിൽ തന്നെ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ മുമ്പ് കൊടുത്തവരും ശേഷം കൊടുത്തവരും ഒരുപോലെയല്ല നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ് സ്വതക്ക കൊടുത്തവരും ശേഷം കൊടുത്തവരും മാറ്റമുണ്ട് പിന്നീട് കൊടുത്തവരെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവരാണ് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ മുമ്പ് കൊടുത്തവർ അപ്പൊ ആയിഷ ബീവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും സ്വതക്ക കൊടുക്കും ഒന്നും ബാക്കി വെക്കൂല ശേഖരിച്ചു വെക്കൂല ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ അലി അള്ളാഹു തമാശക്ക് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ആയിഷ ബീവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് കെട്ടണം പറഞ്ഞ തമാശ അതെങ്ങനെയോ ആയിഷ ബീവിന്റെ കാതിലെത്തി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു ആ വാക്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കെ പറ്റി അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മഹതി പറഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് മൂർച്ചേറിയ വാക്കിൽ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർദങ്ങളോട് ഞാൻ മിണ്ടൂല ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർദങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞു സലാം പടക്കുന്നില്ല കാരണം സത്യം ചെയ്തു പോയല്ലോ സത്യം മുറിക്കണ്ടാന്ന് ഐഷ ബീവി സലാം പറഞ്ഞു യാതൊരു രക്ഷയില്ല മാറി നിന്ന് ശബ്ദം മാറ്റി സലാം പറഞ്ഞു നോക്കി മടക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ആയിട്ടും മടക്കുന്നില്ല അവരുടെ കൽബാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുന്ന ആളങ്ങ് തെറ്റിക്കോട്ടെ എന്നല്ല തെറ്റാൻ പറ്റൂല ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും ഈ മാനുള്ള ഒരു തമ്മിൽ തെറ്റാൻ പറ്റൂല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കശപിശ കൂടിയിട്ട് രാത്രിയിൽ ആരോ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ വലിയ വിഷമം തന്നെയാണ് ഭാര്യന്റെ ഭാഗത്താണ് കേട് ആ ഭാര്യയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയതെങ്കിൽ വലിയ വിഷമം തന്നെയാണ് പണങ്ങി ജീവിച്ചാൽ തന്നെ നേരം വെളുക്കും വരെ മലക്കുകൾ ലയനത്ത് ചെയ്യും ആക്ഷേപിക്കുമെന്നല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്താണോ കുഴപ്പമുള്ളത് അയാളാണോ മരിച്ചു പോയത് സംഗതി അടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് നന്നാകാൻ പിന്നെ ആഹൃത്തിൽ എത്തണ്ടേ ഒരു സെക്കൻഡും പണങ്ങാന് പെർമിറ്റ് ഇല്ല ചില ചോദ്യ കുസ്താദ അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു അവധി ഇല്ലേ ഇല്ല അതൊരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ പരമാവധി മൂന്ന് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു വരണമെന്നാണ് അല്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസം ഹലാലും നാലാമത്തെ ദിവസം ഹറാമൂന്നല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനും തന്റെ സഹോദരനോട് മൂന്നിലധികം ദിവസം പണങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പറ്റുമോ ഉസ്താദേ പറ്റ
ഒരു മിനിറ്റ് പറ്റുമോ പറ്റൂല അഥവാ അങ്ങനെ ചൂടിന്റെ വിഷയത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരണം അനുവദനീയമായ വിഷയത്തില് മക്കൾ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേര് ബാപ്പക്ക് ചൂട് വന്നു ബാപ്പം ഉണ്ടെന്നില്ല എന്നാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് പിന്നെയും ദേശം കൂടി പോകരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം ചില വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ബഹിഷ്കരണം വേണ്ടി വരും അത് ആളുകൾ നന്നാകാനാണ് അതിനൊരു പരിധി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മിനിറ്റും അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സലാം പറഞ്ഞു മടക്കുന്നില്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള സഹോദരിമാരോട് പലരോടും പറഞ്ഞു നോക്കി ആയിഷ ബീവി അനങ്ങുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യും പഠിച്ചോനെ ഒന്ന് മിണ്ടി കിട്ടണം ആയിഷ ബീവിക്കൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല നഷ്ടം എനിക്കാണ് എന്റെ ഇൽമൊക്കെ പോയി പോകും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹദീസ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആയത്തിന്റെ തസീർ പഠിക്കുന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലാണല്ലോ വഹിയിറങ്ങിയത് ഈ വീട്ടിലാണല്ലോ മലക്കുകൾ ധാരാളം പ്രാവശ്യം വന്നത് ഈ വീട്ടിലാണല്ലോ നിവേദക സംഘങ്ങൾ അധികം വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാനും ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനും മഹതി ഒന്ന് മനസ്സ് തുറക്കണം എല്ലാ ും ഈ വിഷയം പറയുന്നു അവസാനം ഒരാള് മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സുഹാബിമാരുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവര് പറഞ്ഞാൽ ആയിഷ റലി അള്ളാഹുനെ സ്വീകരിക്കും മസ്ലഹത്താണ് പഞ്ചായത്ത് പറയാൻ നന്നാക്കാനാണ് ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഉപ്പമാരോട് മകളും മരുമകനും അല്ലെങ്കിൽ മകളും മരുമകനും മകനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന മരുമകളും പിണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് സൈഡ് നിന്നിട്ട് മൂർച്ച കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് നന്നാക്കണം മസ്ലഹത്താക്കണം ബാപ്പയുമ്മയും പണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ മക്കളൊരു പക്ഷവും ചേരാതെ രണ്ടുപേരെയും നന്നാക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടുപേരുടെയും പക്ഷത്ത് നിന്ന് രണ്ടുപേർക്കും സപ്പോർട്ടായി സംസാരിക്കണം ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പക്ഷത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത് സത്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്ത് അനീതിയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മസ്ലഹത്താണ് ആ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് താന്നു കൊടുക്കണം മകനോടൊന്ന് താന്നു കൊടുക്കാൻ പറയണം മകളോടൊന്ന് താന്നു കൊടുക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിലോ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സും മരവിച്ചു പോകും ബാപ്പയും ഉമ്മയും എന്നും പിണക്കത്തിലാണ് എന്നും തർക്കത്തിലാണ് അവരൊരു പഠനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വരൂല ഉയർന്നു വരൂല ഒരു ഡിഗ്രിയും പാസാക്കാൻ അവരെ മനസ്സിൽ തോന്നൂല എന്നും വീട്ടിലെ അസ്വസ്ഥതയാണ് സമാധാനക്കേടാ നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബക്കാരെ പണക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ലുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുത്തം ഇരുന്ന് അസറു വാങ് കൊടുക്കുന്നവരെ മസ്ലഹത്തിന് വേറെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീത്തിൽ കാണാം സംഭവം ലുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം രണ്ട് കുടുംബക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിന് വന്നതാണ് പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിക്കാനല്ല മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചിരുത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് മസ്ലഹത്താക്കി മസ്ലഹത്തായ സമയത്താണ് അസ്രുവാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നിട്ട് ആ ലുഹുറിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പിന്നെ അസുറിന്റെ ശേഷമാണ് നിസ്കരിച്ചത് ചെറിയൊരു സംശയത്തിന്റെ പേരിലോ വിഷമത്തിന്റെ പേരിലോ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലോ വർഷങ്ങളോളം പണങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകൾ കാണണം മനസ്സിന്റെ മൂർച്ചയാണ് സഹോദര കട്ടിയൊന്ന് കുറക്കണം കുടുംബങ്ങളോട് പണങ്ങുമ്പോ അത് വൻകുറ്റമാണ് ചെറിയ കുറ്റമല്ല ചെറിയ കുറ്റമല്ല ഹറാമു എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കബീറത്താണ് ഡിഗ്രി ഒന്ന് കൂടി പോകും തോബയില്ലാതെ തെറ്റല്ല വെറുക്കൂല മസ്ലഹത്തായാലും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തോബ അള്ളഹാനോട് ചെയ്യണം തമ്മിൽ ഐക്യം വന്നാലും ഇതുവരെ ചെയ്ത കുറ്റമുണ്ടല്ലോ കുറ്റം തിരുത്താന് തോബ വേണം ഒരു സ്വതക്ക് കൊണ്ട് ആ പാപം പൊറുക്കൂല ഒരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് ആ പാപം പൊറുക്കൂല ഒരു ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് ആ പാപം പൊറുക്കൂല ഒരു നോമ്പ് കൊണ്ട് ആ പാപം പൊറുക്കൂല ഒരു സിയാറത്ത് കൊണ്ട് ആ പാപം പൊറുക്കൂല വൻകുറ്റമാണ് വൻകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ തോപ കൂടിയെ തീരൂ ഇരിക്കട്ടെ അബ്ദുള്ളാഹിബിന്റെ അമ്മാവന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സുഹാബിമാരെ കൊണ്ടുവന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറാൻ സമ്മതം ചോദിക്കണം ആരാന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ ഒരു സമ്മതം ചോദിക്ക അത് സുന്നത്താണ് എന്നും നിർബന്ധമാണ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സമ്മതം ചോദിക
എല്ലാവരും കയറട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറും സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടാണല്ലോ കയറുന്നത് ഞാൻ മറയുടെ ഉള്ളിലെത്തും നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പറയണം ഞാൻ ഉള്ളൊന്നും പറയണം അങ്ങനെ ഈ പിണക്കം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് അവരെ കൽബ് എത്രമാത്രം വിശുദ്ധ കൽബാണ് ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടാനാണ് ഇപ്പൊ ഈ പണിപ്പെടുന്നത് തന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല കിട്ടുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പണക്കം അവരെ കൽബിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പണക്കത്തെ പറ്റി അവരെ കൽബിൽ ഓർക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല എന്താണ് അവരെ കൽബിന്റെ വിശുദ്ധി ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനി പിണങ്ങിയാലും ആ പണക്കം നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നടത്തം എത്ര വലിയ നടത്തമാണ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് കടക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഐശ്വർ അലി അള്ളാഹുന്ന അകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നോളൂ സമ്മതമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കിടക്കട്ടെ എന്ന് യോജിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ മിണ്ടാത്ത ഒരാളുണ്ട് അതാരാ അബ്ദുള്ള സുബീർതങ്ങളാണ് മൂന്നാളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതം കിട്ടിയല്ലോ ഒരാൾ ചോദിച്ചാ മതിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും കടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകള് നേരെ വിരിയങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല ഒരാള് ഞാനാണ് സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടാ വന്നത് ഇന്നലെ എനിക്ക് സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടില്ല രാവിലെയും ചോദിച്ചു ഒരു മിണ്ടാട്ടം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതിൽ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടാ വന്നത് സമ്മതല്ലാതെ പോരെ കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സത്യം ബാത്തിലാക്കണം മുറിക്കണം നേർച്ച ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കണം അതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഈ രണ്ട് സ്വഹാഭിമാർ ഉപദേശിക്കുന്നു ഐശ ബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എന്റെ സത്യം ഒഴിവാക്കി പോയി സന്തോഷമായി ആ വിഷയത്തിൽ മഹതി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പണക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തില് സത്യം ചെയ്താല് പിന്നെ കഫാറത്ത് വേണം സത്യം ചെയ്താൽ അതിന് കഫാറത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മിസ്കീന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം വേവിച്ചു കൊടുക്കലല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഫിത്ര സക്കാത്തിന്റെ അരി കൊടുക്കും പോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കണം അരസ്വായ വീതം അരി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആറ് മിസ്കീന്മാർക്ക് അരി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിലോ അവർക്കുള്ള വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കണം പഠിപ്പിച്ചതാണ് സത്യത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആയിഷ ബീവി നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തത് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം നാൽപ്പത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായത് തന്നെ അധികം സ്വതക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സത്യത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടിമയല്ല നാൽപ്പത് അടിമകളെയാണ് പിന്നീട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബീർദങ്ങൾ ഈ സംഭവം പറയുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോഴേക്ക് മഹതി കരഞ്ഞു പോകും മുഖമക്കനം മുഴുവനും നനക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനൊരു പിണക്കം മിന്നിൽ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ അങ്ങനൊരു പിണക്കം മിന്നിൽ വന്നു പോയല്ലോ അവരെ കൽബ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കണ്ട മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവമല്ല മഹത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവമല്ല നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളുടെ സ്വഭാവമല്ല പണക്കം ചെറിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടാലും തിരുത്താൻ വേണ്ടി വേഗം ഇലാഹദ്രത്ത് റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഹദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന മഹാന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനും അലി റലി അള്ളാഹുന്ന് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് വലിയ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും പലപ്പോഴും പറയും പല വിഷയങ്ങളും എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നിൽ എത്താൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലൊന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ എന്നെക്കാളും മുൻഗണന സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കാട് മറ്റൊന്ന് ഹിജറ പോയപ്പോഴും എന്നെക്കാളും മുമ്പിലെത്തിയത് സിദ്ദീഖ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം 
ഹിജറ പോകുമ്പോ ഒരു ഗുഹയിൽ നബി തങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് സ്വഹാപത്തിൽ വേറെ ആർക്കുമല്ലോ എനിക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എന്നെക്കാളും ആ വിഷയത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയത് ശുദ്ധീക്ക് തങ്ങളാണ് ഖുർആൻ അതല്ലേ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഗുഹയിൽ താമസിച്ച രണ്ടിൽ ഒരാളാണ് ശുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ അത് ചെറിയൊരു മഹത്വമല്ല വേറൊരു സ്വഹാബിക്കും കിട്ടാത്തതാണ് ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുമായി അലി റലി അള്ളാഹു വലിയ കണക്ഷനാണ് വലിയ ബന്ധമാണ് സാധാരണ ഘട്ടത്തില് അലി റലി അള്ളാഹുനും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളും കണ്ടാൽ ആദ്യം അലി റലി അള്ളാഹുനു സലാം പറയും സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനു സലാം അടക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അലി റലി അള്ളാഹുനു സലാം പറയുന്നത് കാണുന്നില്ല സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന് വിഷമമായി ഒരു കൽബിന്റെ തെളിവാണത് ഒരു സലാം പറയാത്ത വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിള്ളല് പോലും ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് സംഭവിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാനും അലിയാരും തമ്മിൽ കാണുന്നു പക്ഷേ എന്നോട് സലാം പറയുന്നില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സലാം പറയുന്നത് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് സലാം പറയുന്നത് വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് വീട്ടില് വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ നിത്യവും സലാം പറയണം അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുഹിന് വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നബി സല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യമാണ് അനസേ വീട്ടുകാരോട് എപ്പോഴും സലാം പറയണേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും സലാം പറയണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ജമാഅത്തിന് അഞ്ചു വട്ടം പള്ളിയിൽ പോയി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ചു സലാം കിട്ടി അഞ്ചും അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോ പത്ത് സലാം കിട്ടി ആ വീട്ടിലെ രോഗങ്ങൾ കുറയും ആ വീട്ടിലെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കും ആ വീട്ടിലെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും ആ വീട്ടിൽ നല്ല ഇണക്കമുണ്ടാകും ആ വീട്ടിൽ നല്ല പഠനമുണ്ടാകും ആ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടാകും ഇബാദത്തെടുക്കാനും നല്ല സുഖമുണ്ടാകും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നല്ല റാഹത്തുണ്ടാകും ബറക്കത്തുള്ള വീടാണ് അതുകൊണ്ട് സലാം പറയണം ഈ സലാം പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാണാത്തത് കൊണ്ടാവന്ന് പരാതി പറയുന്നത് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന്റെ പരാതി കേട്ട് നബി സല്ലാഹുഹു അലി റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചു അല്ല അലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സലാം പറയാതിരിക്കുന്ന വല്ല വിഷമുണ്ടോ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അലി റലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നബിയെ പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വർഗം കണ്ടു അല്ലാത്ത ഒരു കൊട്ടാരം കണ്ടു ആ കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെത്തകൾ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ പാനീയങ്ങൾ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ഹുർലിങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു അവസാനം എനിക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചതെന്ന ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ലിമൻ ഈ സ്വർഗം ആർക്കുള്ളതാ ഉടനെ എനിക്ക് തന്ന മറുപടി ലിമം ബദ അബിസലാം ആരാണോ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നബിയെ എന്നെക്കാളും മീമാനിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും മുൻഗണന സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കല്ലേ ഈ സ്വർഗവും സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കാകട്ടെ നല്ല ഒരു മനസ്സാണ് സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന് കേട്ടപ്പ കരഞ്ഞു പോയി അവനവന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്വർഗം മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്തൊരു വലിയ ഈമാനാണ് സ്വന്തത്തിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നാൽ നീ ഒരു യഥാർത്ഥ മുമ്പിനാകുമെന്ന് സൈദുനാങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അലി റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന് അന്ന് വരെ നേർക്ക് നേരെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്വർഗം ആ സ്വർഗം എന്നെക്കാളും ബന്ധപ്പെട്ടത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ അതിനാണ് നബിയെ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്ക് അല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലാത്തൊരു ബഹിഷ്കരണമില്ല ഇനി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാനിച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ജ്യേഷ്ഠനെ തിരിച്ചു ചീത്ത പറയാതെ മൗനമായി നിൽക്കണം അതാണ് നല്ല കൽവ് ബാപ്പ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ സത്യത്തിൽ നല്ല ചീത്തയാണ് 
തെറിപൂരമാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കോളും അങ്ങനൊന്നും ബാപ്പാര് മക്കളെ പറയൂല നല്ല എന്തുള്ള ബാപ്പാര് പറയുന്നു ബാപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് കുട്ടിക്കോളും ഇൽമ കുറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം കൂടിയിട്ടോ മിണ്ടാതെ നിൽക്കലാണ് നല്ല കൽബുള്ള മക്കൾ വേണ്ടത് ഭർത്താവ് ചീത്ത പറഞ്ഞോട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരങ്ങനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ തന്നെ സഹിച്ചു നിൽക്കണം എന്റെ കാരണം ആ സഹനം കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ നന്നാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സ് ക്ലിയർ ആകുമോ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആകും ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഈ സാലബാർ അലി അള്ളാഹുനും ചെറിയൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു തങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള അതിരു സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ സ്ഥലമാണ് രണ്ടിന്റെയും അതിരായിട്ടൊരു മരമുണ്ട് ഈ മരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കം വന്നു സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറയുന്നു മരം എന്റെ ഭൂമിയിൽ പെട്ടതാണ് സാലബർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു മരം എനിക്ക് ആ നബി തങ്ങൾ വീതിച്ചു തന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് വാക്കെന്താണെന്ന് ഹദീത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഗൗരവമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വാക്ക് കേട്ട് സാലബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മോനം പാലിച്ചൊന്നും ഇണ്ടില്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചൊന്നും മിണ്ടാ എന്നപ്പോ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് പേടിയായി കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയായി സമാസമായി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാള് പറഞ്ഞതിന് ജസാവ് സയ്യത്തിന് സയ്യത്തും മിസുലുഹ പറഞ്ഞതിന് അതേ രൂപത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തും പുറത്തും ഈക്വലായി അത് ഒരു അവകാശാണ് ഒരാള് നിന്നെ ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞു അതേ രൂപത്തിൽ നീയും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെയിം സെയിം ആയി പിന്നെ ഒരാൾ ഒരാളെക്കാൾ മുന്തിയതില്ല സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനു തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ സാലബ് റതി അള്ളാഹുനും ഉണ്ടാ എന്നപ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് പേടിയായി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ചെയ്തു തിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാലബ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഗൗരവത്തിൽ വാക്ക് അത് ഇങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് തുത്തു പറയണം എന്നോട് തിരിച്ചത് പറയണം സാലബ് റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചാലും ഞാൻ അത് പറയൂല എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ അത് പറയൂല നിങ്ങളെ സ്ഥാനം എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇമാമത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പേരിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മിഹ്റാബിൽ ഒരു ഇമാമത്ത് അവിടുത്തെ കാലത്ത് തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് എന്തൊരു വിഷയം പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളെ പേര് പറയാതെ നിധങ്ങൾ തുടങ്ങാറില്ലല്ലോ ചെലപ്പോൾ ആ സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ടാകൂല എന്നാലും നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങനെ പറയൂല അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയരുത് ഈ സംസാരം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് സാലബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബക്കാര് വന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ കച്ചറുണ്ടാവുന്ന കുടുംബക്കാര് വേഗം വരിക അങ്ങനെ അതൊരു എങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് എത്ര ഇതൊക്കെ ആളെ കുടുംബക്കാരാ തിരിയ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചറുണ്ടാവുമ്പോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടുംബ അതും ഇതും ഏർ ഇതൊക്കെ കുടുംബാലോ എന്നാ ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വലിയ ചിലര് വലിയ വരിഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും വലിയ കുടുംബങ്ങളോട് നേരിടാനാകൂല സാലബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കുടുംബക്കാര് അനുസ്വാരികൾ മൊത്തം വന്നു അവർ ചോദിച്ച എന്താ പ്രശ്നം സാലബർ അലി അള്ളാഹു പ്രശ്നം ഒന്നും ഞങ്ങൾ വെക്കൂടി കുടുംബക്കാര് വിടണ്ടേ വിടൂലല്ലോ കാരണം പ്രശ്നത്തിനായിട്ട് കാര്യം ചിലർ നിൽക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചു പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഗച്ചന്തരല്ലാബ് സാലബർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പോകുമെന്ന് വെച്ചു ആ പ്രശ്നം പറയും ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം ഇവിടെ ഈ കണ്ട ഈ മരം അപ്പുറത്തുള്ള സിദ്ധീഖ് ഞങ്ങളെ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പുറത്ത് എനിക്ക് നിവിധങ്ങൾ വീതിച്ചു തന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ മരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം അപ്പൊ മഹാനവർകൾ ചൂടായപ്പ ഗൗരവത്തിൽ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അതേ വാക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയൂല എന്നും പറയണമെന്നും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ കുടുംബക്കാരനാ നല്ല പരിപാടി ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പതുക്കെ വലിയ നിക്കലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാ ോട് ചൂടായി നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധീകരണം നിങ്ങളെ പറ്റി വല്ലതും അറിയോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ശബ്ദം കേട്ട് വന്നതല്ലേ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണ്ട തിരിച്ചു പോകണം സിദ്ധീകരണം നിങ്ങൾ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് പലരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടത് കാരണം അത് പറ്റൊരു അവസരമാണല്ലോ ചിലര് പറഞ്ഞു നമ്മക്ക് ഈ വിഷയത്തി
ബാപ്പ അങ്ങനെ വിളിച്ചാലും മൗനമായി സഹനമായി കേൾക്കണം ബാപ്പ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും മോനെ ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചു നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണം ബാപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു വിഷമവുമില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പുറത്തിരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പിന്നെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കറയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കരുത് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പരാതി പോയി പറയും നിങ്ങൾ ലഭിതങ്ങൾ എടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞോളൂ എന്നാലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയൂല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലുള്ള ഖേദം കൊണ്ട് തിരിച്ചൊരു വാക്ക് പറയാനല്ലേ ആ മഹാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പറയൂല എന്നാണ് സാലപദങ്ങൾ പറയുന്നത് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഒരു മരത്തിന്റെ വിഷയത്തില് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കശപിശ കൂടി മരം സാല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെതാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നബിയെ പക്ഷേ അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം ദേശം കൂടിയപ്പോ ഞാനൊരു വാക്ക് അധികം പറഞ്ഞു അതേ വാക്ക് തിരിച്ചെന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാലബ പറയുന്നില്ല സാലബ്രാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാലബ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുതേ നബിയെ തങ്ങളോടും ഞാൻ പറയട്ടെ അതേ വാക്ക് പറയാൻ എന്നോട് നിർബന്ധിക്കരുത് അതിനു പകരമായി വല്ലതും പറയാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോളാ എന്നാ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ പറയോ ശരി ഞാനത് പറഞ്ഞേക്കാം ജസല്ലാഹു അന്നീ ഹൈറൻ ലക്കയാ അബാബക്കർ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ജസല്ലാഹു അന്നീ എന്നിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ ഹൈറൻ നന്മേ നൽകട്ടെ യാ അബാബക്കർ ഓ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹൈർ തരട്ടെ അത് പറഞ്ഞു വിഷയം സോൾവായി നല്ല മസലഹത്തിലായി എന്നാലും അവിടുത്തെ മനസ്ഥിതി കണ്ടില്ലേ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് വായിച്ചില്ലേ ഔലിയാക്കളുടെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ് നല്ല മൃദുലമായ മനസ്സ് നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനസ്സ് നല്ല അലിവുള്ള മനസ്സ് ഒരു വാക്ക് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കൽവിൽ വന്ന ഖേദം കണ്ടില്ലേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറെ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിൽ വന്ന വിഷമം അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി പണിപ്പെട്ട് അവസാനം രമ്യതയിലെത്തിയപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വലിയ ആശ്വാസമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കണം ബാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ പിണങ്ങിയവരെ പറഞ്ഞെടുത്തുന്ന ഞാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ചാം രാവിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അതാരാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു കുടുംബമാണ് അതിന് ജേട്ടന്മാരും മനുജന്മാരും ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളും പേരമക്കളും മരുമക്കളും അടങ്ങുന്ന വിശാലമായ കുടുംബമാണ് അമ്മാവന്മാരും അമ്മായി ഒരൊറ്റാളോടും പിണങ്ങരുത് പിണങ്ങിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ 13 വർഷക്കാലം പണിയെടുത്തത് എന്തിനാ അറിയോ അവരെ കൽബ് നന്നാക്കാനാണ് മദീനയിൽ എത്തുന്ന നേരത്ത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ അടിയാണ് ഗോത്രക്കാര് തമ്മിൽ പണക്കമാണ് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയാണ് കലഹമാണ് എന്നിട്ടാ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ആ വലിയ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കൽവുകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു ഇണക്കം തന്നു നിങ്ങളെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരാക്കി ഔസു ഗോത്രക്കാര് ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാർക്കും ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാർ ഔസു ഗോത്രക്കാർക്കും കണ്ടുകൂടായിരുന്നു രണ്ടും ഒരു ബാപ്പയുടെ രണ്ടു മക്കളാണ് പക്ഷേ രണ്ടും വലിയ കുടുംബമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിന്ന ചെറിയ അണുകുടുംബങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരേ മനസ്സിന്റെ നിലപാടുകാരാക്കി ഒരേ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംഗമിക്കുന്ന സംഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വരച്ചേർച്ചയുണ്ടായാൽ അവിടെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെയും ഹൃദയ വിശാലതയുടെയും ഹദീസുകൾ ഓതിയിട്ട് അവരെ മനസ്സിനെ തങ്ങൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ഒരാളും മറ്റൊരാളും തമ്മിൽ പണക്കമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇണക്കി ചേർത്തു വർഷങ്ങളോളമായി അയൽക്കാരനോടൊന്നും മിണ്ടിയിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആടങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ ആട് അവിടെ നല്ല ഒരു വൃക്ഷം നട്ട് വളർന്നു വരികയായിരുന്നു 
അതിന്റെ തൂമ്പ് അടങ്ങി കടിച്ചു പോയപ്പോ അയാൾ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അയാൾക്കും ചെറിയൊരു ഹക്കുണ്ടല്ലോ സംസാരത്തിന് അവകാശം കൊണ്ട് കുറച്ച് സംസാരിച്ചാണ് ചീത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പിണക്കമാണ് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളം വന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു പോയതാണ് പ്രശ്നം ആ വെള്ളം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒലിക്കണ്ടേ ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒലിച്ച് ഇയാൾ തുറന്നു വിട്ടുവൊന്നല്ല മുറ്റത്ത് തളം കെട്ടിയപ്പോ ഒന്നങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു പോയതാണ് അയാളെ കേസ് ആ മുറ്റത്തുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കി വിട്ടു എന്നാണ് നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ വർഷങ്ങളോടും പഴക്കമുള്ള കൽബിയായ പണക്കമുണ്ടോ മാറ്റണം കൽബ് നന്നാകണ്ടേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ കൽബിന് വിശാലത കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ കൽബ് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി പോകും വിശാലമാകേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സാണ് ഔലിയ ഇന്റെ മനസ്സ് അവിടെ ആരെല്ലാം വരും ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആളുകൾ വരും ഒരാളെയും കൈയ്യൊഴിക്കൂല എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ആശേഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ നല്ലവരുണ്ട് ചീത്തവരുണ്ട് വിശ്വാസം പേച്ചവരുണ്ട് നല്ല ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് അവർ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടും സഹവാസം കൊണ്ടും സമീപനം കൊണ്ടും അടുപ്പം കൊണ്ടും നന്നാകുന്നു ഒരു സദസ്സിലല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് വാഅദ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 80000 ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പല സദസ്സുകളിലും ചുരുങ്ങിയ സദസ്സിൽ 10000 ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അന്നീ മൈക്കിന്റെയും മറ്റും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇല്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ശബ്ദം വലിയ സഹകരമാണ് കാരണം ആ ശബ്ദത്തിന് വലിപ്പം കൂടാനുള്ള കാരണം സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും വയസ്സിലാണ് ദർശോധാ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം എല്ലാ ശാഖകളും പഠിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വീകരിച്ചു ഇജാസത്തിന്റെ വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു ഷാളും വാങ്ങി പൊരുത്തവും വാങ്ങി പ്രവർത്തന ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നാടൊന്നു ചുറ്റിക്കറങ്ങി നോക്കുമ്പോ മുഴുവനും ചിതലരിച്ച സമൂഹമാണ് വിശ്വാസം പേച്ചവർ കർമ്മം ശോഷിച്ചവർ വിശ്വാസത്തിൽ മലിനീകരണം സംഭവിച്ചവർ കുടുംബം തെറ്റിക്കടിയുന്നവർ അല്ല അല്ല ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നാക്കുക എന്ന ഒരു വല്ലാത്ത മനസ്സോടെ ബഗ്ദാദിലെ ഷൗനീസിയ പള്ളി പരിസരത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇന്നും ബഗ്ദാദിൽ ആ പള്ളിയുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം മഹാന്മാർ അതിന്റെ പരിസരത്താണ് അന്തിയുറങ്ങുന്നത് അവിടെ പോകാനും സിയാറത്തിനും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ആ ഷൗനീസിയ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ പോകുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഈ വ്യത മനസ്സിലാക്കിയ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉറക്കത്തിലല്ല ഉണർവിൽ തന്നെ ഉണർവിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്താ മോനെ വിഷമം ഒന്നുമല്ല നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാനാണ് ഇവരോട് എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാനാണ് എന്റെ മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് സർവഗ്രന്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ മാഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ച് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാൻ വലിയ പേടി തോന്നിയപ്പോ ബേദാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മഹാൻ അതാരാണ് ആരംഭര സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ ഉമിനീരിയേഴു പ്രാവശ്യം തുപ്പിക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഷോനിസിയ പള്ളി ലുഹുറു നിസ്കാരത്തിന് ജനനിപിടമാകും അവരെ മുന്നിൽ നേറ്റു വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരെ കൽബ് നന്നാക്കാനാണ് 
അവരെ കുടുംബം നന്നാക്കാനാണ് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ദുന്യാവും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാനാണ് ജോലിയിൽ ഹൈറുണ്ടാകാനാണ് മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകാനാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നന്നാകാനാണ് നിങ്ങൾ വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശരിയാണ് അന്നത്തെ ലുഹുറായപ്പ സൂനീസി ആ പള്ളിയിൽ മുമ്പെങ്ങും കാണാത്തവൻ ജനാവലി വന്ന് നിറഞ്ഞു വലിയ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ അപ്പോഴും വലിയ മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം തോന്നിയപ്പോ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും വിഷമം മാറിയിട്ടില്ലേ ഒന്ന് വാത്തുറക്കൂനീര് പകർന്നു കൊടുത്തു ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ എണ്ണം കുറച്ചത് ഒന്നുമല്ലാഹുലോടുള്ള അതബ് കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഏഴ് പ്രാവശ്യമല്ലേ പകർന്നു തന്നത് ഞാനൊന്ന് അറാക്കി ചുരുക്കിയതാ വാളു തുടങ്ങിക്കോളൂ പിന്നങ്ങ് തുടങ്ങിയ വാളാണ് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വാള് പറഞ്ഞോവറ് നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലം വാളു പറഞ്ഞു പോയി ഒരു വാള് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ആളുകൾ സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയും അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തവരാ തോബക്ക് വേണ്ടി കൈയുയർത്തിയിട്ട് ആ മഹാനുഭാവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് തോബ ചെയ്യുന്നു ഒരു വാള് കഴിഞ്ഞ് സദസ്സ് പിരിയുമ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ജനാസകൾ കാണാം വാളിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച ഹാലിക്കായ റബ്ബിനോട് തോപ ചെയ്തിട്ട് തോപ നീ കബൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരണം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മരിക്കുന്നവരാട് അങ്ങനെ ഒരു വാളിന്റെ മജിരിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ചെറിയ സംശയവുമായിട്ട് വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ കടന്നു വരികയാണ് ആരാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ഒരു സാധാ പണ്ഡിതനല്ല ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള മഹാനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുള്ള മഹാനാണ് ഇബിനുൽ ഇമാദ് തങ്ങൾക്ക് എന്താ സംശയം എന്നറിയോ ഒരുപാട് വിദേഹത്തുകാരും വ്യാജ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉള്ള കാലമാണ് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സിറുൽ അസ്റാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് ത്വരീഖത്തുകാരുണ്ട് പത്തും വിയച്ചതാണ് ഒന്നേ ശരിയുള്ളൂ ആ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും നഗശികാതം എതിർത്ത് മഹാനവറുകൾ ആ കിതാബിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേറെയും വിദേഹത്തുകാരുണ്ട് അവരെ കായത്തു ഹദീസ് ആണല്ലോ ഓതുന്നത് ഏതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരാശങ്ക ഈ പണ്ഡിതന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ആയത്താണ് മറ്റാൾ ഓതുന്നത് നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഹദീസാ മറ്റാൾ പറയുന്നത് ആര് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമതങ്ങൾ സാധാരണ നിലക്ക് ജീവിച്ചു സാധാരണ നിലക്ക് പറന്നു സാധാരണ നിലക്ക് മരിച്ചു സാധാരണ നിലക്ക് മണ്ണായി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന വാദിക്കുന്ന ആള് അയാളും ആയത്താ ഓതുന്നത് അയാളും ഹദീദ പറയുന്നത് അയാളും മഹാന്മാരെ കൗലാ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഏത് സ്വീകരിക്കണം എന്നിടത്തൊരു ആശങ്ക വന്നപ്പോ പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബഗ്ദാദിൽ പോകണം അവിടെയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സു നോക്കി ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സു നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇതാണ് രോഗം എന്ന് പറയണ്ട മുമ്പ് കോഴിക്കോട് അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ മരുന്ന് ശബ്ദം നോക്കിട്ടാണ് ചികിത്സ ഒന്നും പറയണ്ട എന്താണ് രോഗമെന്നോ ഇവിടെ വേദന ഉണ്ട് അവിടെ വേദനൊന്നും പറയണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും സംസാരിക്കും പിന്നെ അയാൾ മരുന്ന് ലിസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ തന്റെ പേരെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് മരുന്ന് ഇരുന്നത് വലിയ വിദഗ്ധനാണ് പേരെ കുട്ടി ആളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ പോത്തറച്ചി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പേരക്കുട്ടി ചോദിച്ചു വല്ലിപ്പയോട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ ചികിത്സ വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ജനങ്ങള് പോത്തറച്ചി കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോത്തറച്ചി കഴിക്കുന്നോട് കൂടുതൽ ചികിത്സ വേണ്ട
അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കുട്ടി എന്താ പിന്നെ പോത്ര ചെയ്യാ പിന്നെ ഇതിനെ ചികിത്സ അല്ല അല്ല ഔഷധ വീര്യങ്ങളുള്ള ചെടികളും മറ്റൊക്കെ അല്ലെ അവര് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇറച്ചിയിൽ നല്ല ഔഷധം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മരുന്നിന് ചെലവുണ്ടാകൂല എന്നാണ് വേറെ കുട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ വല്യപ്പ പറയുന്നു അത് ഓരോ മോനെ നല്ല ചെലവ് കൊണ്ടു വരും എന്റെ കാരണവും ഈ ഇറച്ചിയോട് നല്ല താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വേവാൻ പലരും കാത്തിരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ പകുതി വേവിലാണ് തിന്നുക അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാത്തോണ്ട് വേറെ കുറെ സൈഡ് എഫക്ട് രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ ചികിത്സ വീണ്ടും ആവശ്യം വരും നീ പഠിച്ചോന്ന് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വല്യപ്പി ഒന്നിങ്ങനെ തുമ്മി തുമ്മിയപ്പ ആ ശബ്ദത്തിന് സാധാരണ തുമ്മലിന്റെ തുമ്മുന്നതിന്റെ ശബ്ദമല്ല വേറെ ഒരു മാറ്റം അപ്പൊ ചെറിയൊരു കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുത്തു വല്യപ്പ ആ വല്യപ്പ പറഞ്ഞു നീ ഡോക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങിക്കോ വല്യപ്പാന തുമ്മലിനാണ് കുട്ടി മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് ചികിത്സിക്കാണ് അത് സാധാരണ സാധിക്കുന്ന പഠിച്ചാ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞരമ്പ് പിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നവരില്ലേ ഉണ്ട് ആടി ഞരമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കിയിട്ട് രോഗം പറയും ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് നോക്കും അല്ലെ കാലിന്റെ അവിടെ എങ്കിലും നോക്കും എന്നിട്ട് മർമ്മം നോക്കി നിക്കിട്ട് അവര് പറയും ഇന്ന ഇന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന ഇനി മരുന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറയും നോക്കുന്നവരുണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്നവരുണ്ട് പലവിധ ചികിത്സക്കാരുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇതിനെക്കാളും വലിയ ചികിത്സയാണ് കൽബിന്റെ ചികിത്സിന്റെ വൈദ്യന്മാരാണ് ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ കൽബ് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ ബഗ്ദാദിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷയം പറയണ്ട നിങ്ങളെ ആശങ്ക തീരും നിങ്ങളെ വിശ്വാസം റെഡിയാകും നിങ്ങൾ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്ത ഉമിനീരിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സുന്ദരമായ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പതിനായിരം ആൾക്കാർ കേൾക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊരു ശബ്ദം വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീസിൽ കാണാം അബ്ബാസ് അള്ളാഹുന് വലിയ ശബ്ദമുള്ള മഹാനാണ് ിൽ വെച്ച് സ്വഹാബിമാര് പല ഭാഗത്തേക്കും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ വിളിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നിബിതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച അബ്ബാസ് തങ്ങളെ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ പ്രസവിച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്നുണ്ട് ഹരീതിൽ നല്ല ഗൗരവമുള്ള ശബ്ദാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രസവം നടക്കാണ് ശരീരം അങ്ങോട്ട് വറച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയും കനമുള്ള ശബ്ദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ അള്ളാഹുന്നു നല്ല ശബ്ദത്തിലല്ലേ വാതു പറയുന്നത് ആ വാത് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിലൂടെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിരിക്കാം എവിടെ ഇരുന്നാലും അറിയണല്ലോ കാരണം മനസ്സ് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇബിനുല്ലിമാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ഒരു മൂലയിൽ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മേറ്റർ മാറി മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു കിട്ടേണ്ട ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പൂർവികരായ മഹത്തുക്കളെ വിശ്വാസമാണ് പൂർവിക മഹത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് മിന സ്വഹാപത്തിന്റെയും താപീങ്ങളുടെയും വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അവരെന്ത് വിശ്വസിച്ചോ അത് മുഴുവനും വിശ്വസിക്കണം അവരെന്ത് അമല് ചെയ്തോ മുഴുവനും അമല് ചെയ്യണം അതിൽ ആശങ്ക പാടില്ല ഇതാണ് ശരിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം അപ്പൊ പിന്നെ ആയത്തും ഹദീസും എന്ത് വന്നാലും സ്വഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ നോക്കിയാൽ മതി താപീങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താ നോക്കിയാൽ മതി അത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഉറച്ചു പോയി പിന്നെ രാജ്യത്തിലും ഒരു ഹദീസിലും ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സ് തെറ്റേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഇത് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞൊരു മേറ്റർ അല്ലേ അത് എന്നോടായിരിക്കൂല എന്ന് കരുതി വിഷയാക്കിയില്ല ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങള് മഹാനവറുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു നമ്മളെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം സ്വഹാബത്ത് താപീങ്ങളാകുന്ന പൂർവികര വിശ്വാസമാണ് അപ്പ മഹാന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി പ്രഭാഷകന്മാര് വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ടൊക്കെ തിരിയുമല്ലോ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞതായിരിക്കും അത് എന്നോടാകൂല മൂന്നാമതായി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാനല്ലേ ഇവരെ മനസ്സിന്റെ വിശുദ്ധി ആത്മജ്ഞാനികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ 
അതിന് പ്രത്യേക കണ്ണുകളുണ്ട് സാധാ നോക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാത്ത പലതും അവർ കാണും സാധാ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകൂല പക്ഷെ അവരത് കാണും അവരത് ചികിത്സിക്കും അത് ശാരീരിക ചികിത്സയും നടത്തും കൽവിയ ചികിത്സയും നടത്തും പല വിഷയങ്ങളും അവർ പറയും രണ്ട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നപ്പോ പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പേരങ്ങ് വിളിച്ചു അന്ന് വരെ ഒരു സദസ്സിലും കണ്ടിട്ടില്ല പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായി കാണുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് അബാബക്കറേ രണ്ട് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ആ മഹാൻ എണീറ്റ് നിന്നു നമ്മളെ വിശ്വാസം പേച്ചു പോകണ്ട നാളെ മുതൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ആയത്തോ നിന്ന് കിട്ടിട്ട് പേക്കണ്ട സ്വഹാബത്ത് താബീങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം അതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ബാപ്പ വീട് വിട്ടു പോയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ ഇവരിൽ മാതങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ബാപ്പ വീട് വിട്ടു പോയത് ഈ മഹാനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അതാരും പറയണ്ട ഒരാളെ നോക്കിയാൽ അയാൾ അങ്ങ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത അയാളെ വാപ്പാനെയും തിരിയും ഉമ്മാനെയും തിരിയും അയാളെ ജോലിയും തിരിയും അയാളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിയും വീട്ടിൽ എന്നാ ഒക്കെ തിരിയും ബാപ്പ വീട് വിട്ടു പോയിട്ട് കുറെ കാര്യമായില്ലേ ഇത് കണക്ക് കൂട്ടി പറയാന്ന് കരുതണ്ട ഒരു കണക്കോടെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും പേര് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടു അക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയതല്ല ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിലാണ് കൽബിന്റെ കണ്ണാടി കൊണ്ടാ പറയുന്നത് ബാപ്പ വീട് വിട്ടു പോയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ബാപ്പ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാനവർകൾ പോയി നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ അതാ വീട്ടുമുറ്റത്തിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിന് ഒരാണിക്കല്ല് മീടിയതാണ് കൽബകത്തുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും കാണാനും പറയാനും അവർക്ക് അള്ളാഹു കൽബിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് തുറന്നു വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള നഹാവന്ത് എന്ന ദേശത്ത് സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാരിയത്ത് ബിനെ വെള്ളിയാഴ്ച മദീനത്തെ മിമ്പറിൽ വെച്ച് കൊത്തുബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലല്ലേ ഉമർ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പുറം നോക്കണം അപ്പുറം നോക്കണം ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സാരിയത്ത് ബിനഹിസും വന്നു അന്ന് മിമ്പറിൽ വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് സാരിയോട് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊത്തുപോതിനിടയിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചല്ലോ അമീർ മുഖ്മിനി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടു അന്നേരത്തെ വിളിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സഹാബിമാര് മുഴുവനും ഷഹീദായിട്ടുണ്ടാകും ചതിപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ട് അവർ കൊല്ലാൻ വരികയാണ് ആ ഒരൊറ്റ വിളി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ തുരത്തിയത് സുബാൻ അള്ളാ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മേൽക്കൂരയും കഴിഞ്ഞ് കുറെ കുന്നുകളും കഴിഞ്ഞ് കുറെ മലകളും കഴിഞ്ഞ് കുറെ മരങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നഹാവന്ന് എന്റെ ദേശത്തേക്ക് മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാഴ്ച കൊടുത്തതാരാ അതിനൊരു കൽബുണ്ടോ എന്നാൽ മുഴുവനും കാണും മുഴുവനും പറയും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണം വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ കൽബിന്റെ ക്ലിയർ കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരുമായി നമുക്ക് ആത്മീയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ സ്വഫ ആണ് കൽബ് ക്ലിയർ ആയ നിലക്കാണോ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ശരിക്കങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല തഹുവയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കും നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയും നമ്മളോട് വിഷയങ്ങൾ ഉണർത്തി തരും ഏത് വിഷയങ്ങളിലും അവരെ നിർദ്ദേശം കിട്ടും ഒന്നിനും വിഷമിക്കേണ്ടി വരൂലുള്ളവർ എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു വക്കാനു എത്തക്കൂൻ അവര് തക്കുവയുള്ളവരാണ് മുത്തക്കീങ്ങളാണ് തക്കുവയുടെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കൽബാണ് കൽബല്ലേ രണ്ടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വിശേഷണങ്ങൾ ഈമാനിന്റെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രവും കൽബാണ് തക്കുവയുടെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രവും കൽബാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ നല്ല തക്കുവയെ ചിത്തരട്ടെ തക്കുവയാണല്ലോ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ ആ മഹാന്മാര് വല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയിലാണ് അവര് വല്ലാത്ത തക്കുവയിലാണ്
അലഹമ്മദുലില്ലാഹ് ഇസ്മ അലഹമ്മദുലില്ലാഹ് ആദരണീയരായ സയ്യിദവർഗൾ നമ്മുടെ ഫിറോസിന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് തങ്ങൾ പാപ ജിയാർത്ത് കഴിഞ്ഞവരെല്ലാരും ഇരിക്കി എല്ലാവരും ദുആയിൽ സംബന്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ സംബന്ധിക്കാതെ പോയ മൂലയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഓടിയിട്ട് അവിടെ എത്തണം രാവിലെ ക്ലാസ് ഉള്ളതല്ലേ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഈ വരവും പോക്കും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമാണ് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വതക്കകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വതക്കകൾ എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ല നാട്ടുകാർ നല്ല സഹകരണമാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഒരുപാട് തലമുറകൾ ഈ മഹാന്മാരുടെ മതത്തിലായി തുറബിയത്തിലായി നമ്മുടെ നാടിന് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഒരു വിഷമങ്ങളും വരാതെ ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിംകൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കൃഷികൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽനോട്ടം നൽകുമാറാകട്ടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഒരു വർക്കത്തേറ്റി തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ മഹാന്മാരുടെ കൽബ് സ്വീകരിച്ച അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിന് സ്വഭാവ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൽബ് ക്ലിയർ ആക്കണം മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കണം എത്ര ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളോടും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളോടും അവർക്കൊരു വിഷമവും ഒരു പരാതിയും ഇല്ല സ്വീകരിച്ച് നന്നാക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി കള്ളന്മാരെ നന്നാക്കി കൊള്ളക്കാരെ നന്നാക്കി പെണ്ണുപിടിയന്മാരെ നന്നാക്കി കവർച്ചക്കാരെ നന്നാക്കി കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവരെ നന്നാക്കി എത്ര ആളുകളെയാണ് ഔലിയാക്കൾ നന്നാക്കിയത് എല്ലാവരെയും കൊലപാതകം നടത്തി കൊലപാതകം സ്വീകരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ നൃത്തി നൃത്യ നൃത്യവേലയാക്കി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യനെ അവസാനം നന്നാക്കിയതും ഒരു വലിയ ആലിമ എല്ലാവർക്കും ചരിത്രം അറിയാളോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്ന ആള് പിന്നെ പരിഹാരം തേടി പോയത് നല്ല ആബിദായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം അയാൾ നല്ല വിവാദത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അയാളെ മനസ്സിൽ വലിയ ഹൗഫ് തോന്നിപ്പോയി അയാൾ ഒറ്റ ചോദിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോബ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മറ്റാൾക്ക് പിന്നെയും ചുണ്ടി കൂടി പോയി തോബ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെച്ചാൽ അയാളും കൊന്നു നൂറായി നൂറാളെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിവരമുള്ള ആളാരാണ് വിവരമുള്ള ആളെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ വലിയൊരു ആലിമാണ് വലിയൊരു വലിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലല്ല നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ദൂരെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടണം നല്ല നീയത്താക്കി നിങ്ങൾ പോകണം അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ കഴിയണം നിങ്ങൾ നന്നാകും നിങ്ങൾക്ക് തോപ ലഭിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ പുറപ്പെട്ടു ആ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി മരണപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ പിടിച്ച റൂഹു അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാം റൂഹും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു രണ്ട് മലക്കളും തർക്കം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കളും മദാബിന്റെ മലക്കളും ഒരു കൂട്ടര് പറയുന്നു ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം മൊത്തം മോശം നൂറാളെ കൊന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ റൂഹ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ ഇയാൾ നന്നാകാൻ വരില്ലേ അത് മറ്റൊരിലേക്ക് നന്നായിട്ടില്ലല്ലോ നന്നാകാൻ വരില്ലേ ഇന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾക്കാ തരേണ്ടത് അള്ളാഹു താല മധ്യസ്ഥനായ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കൈസൂമാ ബൈനഹുമാ ആ രണ്ട് മലക്കുകളോടും ഒന്ന് അളക്കാൻ പറയണം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ പോകുന്ന നാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് നാട്ടിലേക്കും മരിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് പോകാനുള്ള നാട്ടിലേക്കും രണ്ടു അളക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒരളവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ഒരളവ് സുബാനുള്ള രണ്ട് അളവും നടത്തിയപ്പോ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് സ്വീകരിക്കാനാ പോകുന്നത് അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് കൽബ് നന്നാക്കാനാ പോകുന്നത് പോകുന്ന നാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം അതാ ഒരു ചാണ് മുന്നിൽ കടന്നു പോയി വന്ന നാട്ടിലേക്കുള്ളത് ഒരു ചാണ് കുറഞ്ഞു പോയി പോകുന്ന നാട്ടിലേക്കാണ് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അല്പ അല്പം ഉണ്ടായത് ഒരു ചാണാണ് അടുപ്പത്തിന് കാരണം ഒരൊറ്റ ചാണ് കൊണ്ടാണ് അടുത്തത് അള്ളാഹു തേല തീര
സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം വേണം അവരുടെ ജീവിതം നന്നായി പഠിക്കണം അവരുടെ കൽവിന്റെ തക്കവ നമ്മൾ പഠിക്കണം കൽവിന്റെ ശുദ്ധി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ കൽവിനെയും മാറ്റിയെടുക്കണം കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ പകയും വിദ്വേഷവും ഹസതും മൈബും ഇല്ലാത്ത നല്ല കൽബ് സ്വീകരിക്കണം അതിനവരോട് കൂടെ കൂടി കലരണം അവരുടെ ജീവിതം പഠിക്കണം അത് വായിക്കണം അത് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ മനസ്സുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പാകപ്പെടുത്തണം ഒറ്റയടിക്ക് കടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ പാപക്കറകൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവരും സ്വീകരിക്കുന്നവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാറിയിട്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൽബ് പോലെ കൽബിനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവസാനം സലീമായ കൽബിന്റെ ഉടമയായി പിരിഞ്ഞു പോകണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവരെ കൽബ് പോലെയുള്ള നല്ല കൽബ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നേടിത്തരട്ടെ ആ കൽബിന്റെ ഉടമകളായി മാറാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സഹായകമാക്കി തരട്ടെ വിശിഷ്യായുറൂസുമുബാറക്കും അതിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു കാര്യമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പയെത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആദരണീയരായ സംഗീതവർഗൾ നമുക്ക് നസീഹത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു അള്ളാഹുടത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച നൽകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും നസീഹത്തിനും മറ്റൊരുപാട് സുഹൃത്തങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകാൻ എല്ലാവിധ ഹിമ്മത്തും ഇജ്ജത്തും ഉത്തരവാദിത്തം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ഇതിലെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്തി ഏറ്റിയേറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കേട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല സേതവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെ മുഖ്യ ഇനമാണ് ഇനിയും കാണാനും പറയാനും നല്ല സദസ്സുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ സാദാത്തുക്കൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഉപ്പമാർ ഈ മറക്കപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിയേറ്റ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇൽമിലും അള്ളാഹു വർക്കത്തേറ്റി തിരുമാറാകട്ടെ وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله